，以后一碗汤十万斤。看云幻影，我是喝几天？怎么，又要去给小姐送汤？勾引我父王还不够，还敢勾引我男人？我身为长辈，还不能给小辈送个汤啊？你以为他给你个笑脸就是抬举你了？我告诉你，倒贴将军的女人多了，你只不过是近在眼前，用着凑手罢了。这么说来，你是见怪不怪了？男人这种东西。管得越多，扯得越紧，心越散。说到底，不过多个女人多个摆设罢了。天成，你是不是从来没有得到过一个人对你全然的爱？哎，我父王比你大二十多余，他把你买回来就是爱你了。云幻是你的女婿。他跟你眉来眼去就是爱你了，别自作多情了。你跟我不一样，你是穆王府的掌上明珠，你还有的选。你算个什么东西，也配过问我的事情？我告诉你，云幻他不在府里，他在花楼，我就是许他从花楼里娶十个小妾，也轮不到你消息。解忧去愁的黄金屋，公子若是想进去，奴家倒是可以替公子引路。带我上去。云幻，你给我站住！你先上去。你怎么来了？青城说你来了，华龙，我怎么都不信。要不是我亲眼看见，我还真是看错了你。他们是谁？你到底在干什么？他们都是一些江湖高手，你已经陷入死局了。那我不是真的要跟将军生死相依了？花钱消灾的人多吧？你有多少钱财？有何事相求啊？分文没有，要你狗命！云、啊啊、将军，这件事我有眼无珠，你要什么，我都给你。穆王把国库库银放哪儿了？就就在怀王舅府。
你们给我的那些屈辱、伤痛，我会一一复还。你这双眼睛，很像我一位故人。我怎么能忘记？是你将我一手推向万劫不复。从今往后，她是我的女婿，你只能是她的小娘。落虎后，你便可设法离间此二人，待他们两败俱伤，再杀一个我。纯木头。将军可真是大胆，这可是在穆王府。是你先招惹我的，我只不过是做了你一直想让我做的事情。个横信出墙的贱人！来人，将阙夫人拖到院子里杖毙！你敢动他，我拿整个穆王府陪葬！将军，当真是有心之人。这张里的确应该一帮不少。